A cone mask, one of the magnificent components of a cone performance, is one of Thailand's greatest art forms which have passed down through time. Nowadays, the art of cone mask making has been passed down to us from earlier generations. Kru Sam Niang Padung Sin is respected as the best of the cone mask craftsmen. Kru Sam Niang started making cone masks by being his father's assistant prior to World War II. When war broke out, there was no demand for cone masks. However, after the war, cone performances were once again revived. In order to seek knowledge and with the intention of inheriting cone mask making from his father, Kru Sam Niang developed his cone mask patterns and designs. In the past, he only made the ascetic's head for the Wai Kru ceremony, but now he can make every type of cone mask. He is regarded as the greatest of the cone mask artisans, who still fundamentally follows the ancient cone mask making process while using modern art materials. Good quality plastic color which will not easily peel off has been used in place of the ancient style powder color as it will not come off when it is wet. It is said that an exquisite cone mask is regarded as the most comprehensive of all fields of Thai art, as it requires the various skills of artists and craftsmen like sculpting or modeling, making paper mache, carving on leather, lacquering, gilding, lathing, mother of pearl inlaying, and painting, all the crafts needed to complete a cone mask. A combination of love for the craft and having great patience is required in doing this work. So there are not many artisans who study seriously and practice this handicraft. Cone mask making requires the careful attention to detail from the beginning to the completion. It starts with model covering. First, Kru Sam Niang uses paper soaked in gold leaf to cover the plaster model in its first layer. Then, four layers of pasted Sa rice paper are coated on. After that, up to seven layers of torn pieces of Sa rice paper are placed onto the model and then allowed to dry in the sun for three days. When the paper model has dried, it is cut off into two halves. Next, tightly stitch the mask model using brass wire, then neatly trim the rim. After that, cover the rim of the cone mask with galvanized thread in order to strengthen the structure of the mask. When the paper model is finished, ears, eyebrows, and sideburns made in the ancient style of perforated leather are stitched onto the model. Kru Sam Niang normally strengthens the ear structure with a wire at the back. Next, Kru Sam Niang will sculpt the face using samuk klo, made of a glue paste mixed with ash from straw paper or rice paper and coconut fiber. Mix all components until it becomes sticky enough to sculpt, then cover the mask with kite-making paper. When this step is finished, people can see the outline of the mask's face as designed by the master craftsman. The next step is to create patterns using raksamu pressed into the prepared mold. The pattern will be decorated with artificial gems according to ancient customs. Then coated with raknam kliang two or three times to make it glossy and affix gold leaf onto the design pattern. การประดับลาย
ราได้น้ำยางลักมาแล้วต้องมาเคี่ยวมาผสมให้เป็นลักสามประเภทคือลักน้ำหรือลักน้ำเกลี้ยงเมื่อผสมนี้ขั้นหนึ่งก็เป็นลักเทือกแล้วผสมให้แข็งต่อไปอีกก็เป็นลักตีลายเกลี้ยงจากน้ำแข็งเกิดจากการใช้ดอกไม้หรือดอกไม้ที่มีลักษณะเป็นแบบเกลี้ยงในการแต่งตั้งหลังจากการสำเร็จนี้ดอกไม้แข็งจะเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นสุดของการแต่งตั้งคือการแต่งตั้งคือการแต่งตั้งผู้สำเนียงได้แต่งตั้งแขกงแขกงมาหลายปีด้วยผ้าขาวแต่ปีนี้ผู้สำเนียงของพระดุงสินหลานของผู้สำเนียงได้เรียนในมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และเริ่มการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และได้เป็นผู้สำเนียงที่ดูแลการแต่งตั้งแขกงแขกงในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิ